，刘姨，阿泽哥哥这几天根本没有消息，我也实在没办法了，正好就在这里碰到了您。使不得，老爷和夫人特意嘱咐过，谁都不能让少爷出门。刘姨，虽然我们只见过两次面，可是，在新田心里，您一直都是识大体的人。这里没有摄像头。一个白色信封，这是新田给我的。什么？新田怀上我的孩子了？新田，阿泽哥哥，我还以为你今天出不来了呢，我好想你。对不起，新田，今天正好他们都不在，要不然我见你。恐怕还得费一番功夫。哼，建足又怎么样？你们家儿子还不是照样乖乖来找我？阿泽哥哥，我们先坐下来，慢慢说。什么？当时你摔地上的时候，云香祥也在场。别怪姐姐，她也不知道我怀孕了吗？还好医生说孩子没事。唉，你现在有身孕了。离那个疯女人远点，我现在情况你也看到了，自己都顾不上，你就先乖乖养胎吧。阿泽哥哥，我知道你对这个孩子肯定是震惊大过于喜欢，难不成要抛妻弃子？这孩子爸什么情况？我只是太高兴了，我我这就回去。绝不会纠缠阿泽哥哥。新田，你说的什么话？你放心，我怎么可能让我孩子受委屈啊？我一定会说服我爸妈让我娶你的。哼！妈，我回来了，照片拍的如何了？你妈做事你还不放心？这角度。让林家长巴掌嘴都说不清，你就等着林家来下聘礼娶你吧。对了吗？阿泽哥哥之前说，他们家现在被云香小那个贱人搞得欠了很多钱，我若嫁过去，岂不是要受苦？你懂什么？这受死的骆驼比马大，林家再怎么亏损，也够我们母女俩享不完的富贵了。我和你爸商量了。林家的嫁妆必须好好捞上一笔，这男人就是贱得很，你不把他逼上绝路，就根本不会下决心给你想要的东西。给我好好等着吧，想想，我有个特大好消息。你这丫头，什么鸡毛蒜皮的八卦都要凑一脚，在我看来，你作业别再抄我的。就是最大的惊喜了，像你这样学都学傻了，不信就自己看